হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম গত টিউটোরিয়ালে আমরা এভাবে কিভাবে একটি ওয়েব প্যাটার্ন নিয়ে আসা যায় তা শিখেছি তো আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের শেখাবো কীভাবে আমাদের টেম্পলেটটি তৈরি করতে হয় অর্থাৎ আমাদের একটা নির্দিষ্ট টেম্পলেট এই রকম একটি টেম্পলেট আমরা তৈরি করবো তো এটা করার জন্য প্রথমে আমাদের কিছু লিখতে হবে তাহলে আপনারা সহজেই বুঝবেন তো আমি এখানে কিছু লিখতেছি আমাদের ইন্ডেক্স পেজে তো ইন্ডেক্স পেজে আমি যা লিখবো বডির ভিতরে আমাদের লিখতে হবে তো বডি ট্যাগটা আসলে এখানে শুরু হয়েছে আমাদের এখানে শেষ হয়েছে নিচে কিছু জাভা স্ক্রিপ্ট কোড রয়েছে যেগুলো আপনারা এখন বুঝতেছেন না হয়তো পরবর্তীতে আমি আপনাদের বোঝাবো তো এই বডির ভিতরে আমাদের মতো সকল কোড লিখতে হবে তো আমি এখানে কিছু ট্যাগ লিখলাম এইস ওয়ান আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে লিখলাম মাই টাইটেল মাই ওয়ে টাইটেল টাইটেল এস ওয়ান ট্যাগটা আমি ক্লোজ করলাম এখানে ক্লোজ করলে একটা স্লাস দিতে হয় সামনে স্লাস দিলাম তো এই এইস এইসের মতো আসলে ছয়টি ট্যাগ রয়েছে যেগুলো আমাদের আমি দেখাচ্ছি তিন চার পাঁচ ছয় এইসের মতো এখানে আছে এইস টু তারপর আসছে এইস থ্রি তারপর আসছে এইস ফোর এস ফাইভ সিক্স এইসের এই মূলত ছয়টি ট্যাগ রয়েছে আমরা আমাদের প্রয়োজন হয়েছে যে কোনো একটি ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি তো দেখেন দেখুন চলুন আমরা দেখে আসি যে আমাদের আউটপুটটা কী আসে আমরা যদি কন্ট্রোল এস থেকে সেভ করার পর আমার পেজটাকে রিলোড দেই তো দেখবেন আসলে প্রথমটা অনেক বড় তারপরটা ছোটো তারপরটা ছোটো এইভাবে একটা নির্দিষ্ট একটা মানে আকারে একটা ফন্ড এসে গেছে আমাদের তো আমরা আমাদের প্রয়োজন হয়েছে যে কোনো একটি ফন্ড ব্যবহার করতে পারি তো বন্ধুরা আসলে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে যে আমরা এর একটি টেম্পলেট তৈরি করব কিন্তু দেখেন আসলে আমাদের এটা প্রথমে শুরু হয়ে গেছে তো এটা টেম্পলেট তৈরি করার জন্য আমাদের টেম্পলেটটি আমাদের প্রথমে কালার অর্থাৎ স্টাইল শিট করতে হবে অর্থাৎ আমরা স্টাইল শিটের কাজ হচ্ছে যে আমরা কোথায় কি তৈরি করব এবং তার সেটা কোথায় রাখব এটা আমরা নির্ধারণ করতে পারি হ্যাঁ তো এটা করার জন্য আমরা এখানে আমাদের দেখেন এখানে অথর স্টাইল দেওয়া আছে তো অথর স্টাইলটা মানে হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে কোড লেখা শুরু করে দেব তো এখানে একটা টেম্পলেট আমি একটা অপশান দেখলাম টেম্পলেট টেম্পলেট মানে একটি আমি একটি কোড দিলাম তো সিএসএস কোড লেখার জন্য প্রথমে একটা ডট চিন্ত দিতে হবে তারপর আমাদের ক্লাসটাকে চিহ্নিত করতে হবে তো এই টেম্পলেট মধ্যে একটি ক্লাস যা আমি একটু পরে আপনাদের দেখাবো তো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেওয়ার পর আমি দিলাম মার্জিন অর্থাৎ হোয়াইট আমাদের টেম্পলেট হোয়াইটটা কত হবে অর্থাৎ পোস্টটা কত হবে আমি হোয়াইটটা দিলাম নয়শো ষাট পিক্সেল মূলত আমার আমার এমনিতে মানে ইনসি সাধারণভাবে আমরা ইনসি ফিড ব্যবহার করলে আমরা ওয়েব ডিজাইনের ক্ষেত্রে পিক্সেল ব্যবহার করে থাকি তো হোয়াইটটা হবে আমাদের নয়শো ষাট পিক্সেল এবং এটা মার্জিনটা হবে মার্জিনটা হবে জিরো এবং সরি জিরো এবং অটো এইউ টিউ তো আমি এখানে সেনিকন যদি কন্ট্রোল এস এ সেভ করার পর আমার পেজটাকে রিলোড দিই তো দেখেন আসলে আসলে কাজ হচ্ছে না তো আসলে কাজ না হওয়ার কারণটি হচ্ছে যে আমরা এখানে যে টেম্পলেট টেম্পলেট ক্লাসটি নিয়েছি তা কিন্তু আমরা ইন্ডেক্স এস টিম এল ফাইলের মধ্যে কোনোখানে কিন্তু আমরা আমরা টেম্পলেট নামে কোনো ক্লাস রাখিনি তো মূলত আমাদের এখানে টেম্পলেট নামে একটি ক্লাস রাখতে হবে যদি আমরা টেম্পলেট নামে কোনো ক্লাস রাখি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের টেম্পলেটের ফলটা প্রদর্শিত পাবো অর্থাৎ দেখতে পাবো তো দেখেন আসলে আমাদের এই ওয়েবসাইটে বিভিন্ন অংশ রয়েছে থিয়েটার নাম্বার ফুডার স্লাইডার এগুলো প্রত্যেকটি মূলত একটা ডিপ অর্থাৎ আমরা ডিপ দিয়ে প্রত্যেকটি ক্লাসকে প্রত্যেকটি সেকশনকে আলাদা করব ঠিক একইভাবে আমাদের এখানে একটি ডিপ নিতে হবে তার ডিপ নিয়ে আমরা আমাদের ক্লাসটিকে ভাগ করতে পারি তার ডিপ ডি আই ভি ডি ক্লাস নিলাম ক্লাস একটা নাম দিলাম আমি নাম দিলাম মনে করেন যে হেডার সেকশন হেডার সেকশন হেডার সেকশন হেডার সেকশন তাকে দিলাম টেম্পলেট অর্থাৎ টেম্পলেট নামে একটি ক্লাস যে টেম্পলেট ক্লাসটি আমি সিএসএস ফোলে রাখছি সেই টেম্পলেট ক্লাসটি আমি এখানে ইনক্লুড করলাম করে একটা ক্লোজ করে দিলাম দেওয়ার পর আমি যদি এখানে আবার এখানে ক্লোজ করে দিই এটা দেওয়ার পর যদি আমি রিফ কন্ট্রোল এসটাকে সেভ করার পর যদি আমি পেজটাকে রিফ্রেশ দিই তাহলে দেখবো যে আসলে আপনারা আউটটা দেখতে দেখেন আমাদের নির্দিষ্ট একটা টেম্পলেট আকারে সরে এসেছে তো পরবর্তীতে যদি আমরা স্টাইল করি আপনারা আরও ফুললিভাবে বুঝতে পারবেন তো এটা আপনি কীভাবে হলো এটা যেভাবে হলো সেভাবে হচ্ছে যে আমাদের দেখেন আমাদের এখানে আমরা লিখছি যে ওয়াইড নাইন নয়শো ষাট পিক্সেল অর্থাৎ এই যে টেম্পলেটটার আকার হবে নয়শো ষাট পিক্সেল মার্জিন জিরো অটো জিরো অটো বলতে সে উপর 
मार्जिन जिरो अटो बोलते बोझानो है जैसे जिरो बोलते शे ऊपर नहीं से मार्जिन टेस जिरो थक बे ये बो अटो बोलते डाने वाले शे ऑटोमेटिक अतः नॉइशोस हाइट पीसर मास्क खाने नहीं है डाने वाले जो तोटा थक बे शे ऑटोमेटिक शेष हो जाए ये टाके मूल तो ऑटो दरा बोझानो है तो ये खाने आम्रा मूल तो जेका स्टिक और बो अतः आमदे ये ऑप्शन जैसे हेडर ऑप्शन तो हेडर ऑप्शन आम्रा की थक बे आमदे एक टी पिक्सर थक बे एवं आमदे टाइटल थक बे एवं आमदे एक टू कलर फुल थक बे तो ये टाको ऑप्शन लो आम्रा पुस्तमे आमदे ये जे हेडर सिक्शन आम्रा नीलम ये हेडर सिक्शन है इंडेक्स एसटी मिले हेडर सिक्शन है आम्रा एक इमेज नियास को तो इमेज नौशा जनो एसटी मेरे एक इमेज टैग है से और नाम से ये आईएमजी एसआरसी ये टू वाल आमदेर इखाने एसआरसी सॉरी एसआरसी ये बाकी खाने कोटेशन दिए आमदेर मास्क खाने इमेज के लोकेशन टी सीमित कर दिते होते लोगो डॉट पी एम जी अर्थात आमादेर ये इमेज टी आसे इमेज फोल्डरे ये बंग लोगो डॉट पी एम जी नामे फाइल करे सेव करा से यानी ठीक है शेष कर दिलाम जितने खाने एक टाइप टाइप इन्हें इमेज शेष करते हैं तो अभी खाने आमादेर बच्चे क्लोज कर दिलाम दवार पर आमे ये खाने एक टाइटल दिवो एस टू एस टू टाइटल आवार वेबसाइट आवार वेबसाइट दाव पर आमिखने एस टू टैक्ट टैक्ट क्लोज कर दिलां दाव पर आमिज दी कंट्रोल एस तापे सेव करे आह तब मेरी फ्रेश देख तो देखना है जब इमेस्टर शो कर दे वो आह इमेस्टर आमदे टाइटल टाव शो कर दे क्योंकि इमेस्टर उन्हें बोर वाकर शो कर से आमी चाची चाची इमेस्टर ये हबे शो कर दे वो आमदे टाइटल ए रकम थक दे तो ये टाइप प्रोजेक्ट नाम तो की करते हैं बेटा प्रोजेक्ट में बोलता हूँ आमदे स ये है हेडर सेक्शन का नियास्त हो गया तो हेडर सेक्शन नियास्त हो पर आमादे हेडर सेक्शन में इकने सेकंड ब्रैकेट देवो दवार पर देखना आमादे हेडर सेक्शन में आमादे हाइट टक होता हो गया इकने देखना टा हाइट दवा से इकने थे के इकने पंद्रह टा हाइट दवा से तो इकने आमादे टा हाइट दिता हो गया तो आमी दिला मिनिमम हाइट बैकग्राउंड कलर दिलाएं मैं तो बैकग्राउंड का टाइम की दिवो इधर आगे बोलते हैं हमारा पिक्सी ये पिक्सी सॉफ्टवेयर माध्यम में हमारा कलर के सीने तो कर दो तो हमारा एक है ना जो कलर टी आसे में तो शीट आई खाटी ने बो तो इतना नवार जन नो माउस टे एक है रखा पर देखें ना हमारे पिक्सी तो ऑटोमेटिक शी कलर � कंट्रोल सी कंट्रोल सॉरी कंट्रोल भी क्लिक करें आमार से कलर कोटे में नियास लाम एक बार मैं सेमी कोण देखा शेष करे कंट्रोल एस पर जब सेव करा पहले तो मैं रिफ्रेश कोरी तो देखें आमार ये लोग में टी सॉरी अश्ले बोरो है वैसे एक काउंटर एक टाइ मेन काउंटर होता है जब आम्रा मिनिमम हाइट में सी 80 पिक्सेल किंतु आ तो इटा एकों कास्ट का जो नाम आदर्श छोबीर साइज़ टेक आम के कमाते हुए भी तो इटा प्राज़ जो ना आम के ज़ाज़ाक देगा स्टिक होते हुए आम के ए हेडर सेक्शन टी आप आरु कॉपी करें नहीं इखा ने पेस्ट कर पर आईएमजी अर्थात ए हेडर सेक्शन के भीतर है आईएमजी टेक टेक आम के स्टाइल कर बो तो इटा प्राज़ जो ना जिस दमी कंट्रोल एस चापर कॉल दमी सेव करे जो दमी रिफ्रेश करी तो देखें अनेक टा छोटो है जैसे हमारे ये टा कारण हमारे छोवी साइज़ टा छोटो का ही देसी तो देखें आमादे एस पिक्सेट टी इखाने शो करे से एवं टाइटल टी तार नीचे शो करे जामे साइज़े पिक्सेट टी जिखाने शो करे टाइटल टी तार टेक्स फाइल टेस्ट आसत एस टू और टैक्टा आसे ये खाने जो एस टू टैक्टा वाले से आमादे इंडेक्स फाइल ले एस टू तो ये टाके आमादे स्टाइल करते होंगे तो ये टाके स्टाइल करते जो नोट ठीक एक्वी भावे जिस भावे हमें इमेज टाके स्टाइल करे से ठीक शेइ भावे हमें ये खाने कंट्रोल सी स्क्लिक करे जो दे एस टू दाव पर आमिर देखा कि सेकंड ब्रैकेट दे दाव देखने कलर आमिर इकान थे हमारा टेक्स्ट और कलर सेंस करते हैं भाई कलर दिया मैं दिलाम हैश एफ 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 अतः छाता कलर दिलाने दाव देखने कंट्रोल एस क्लिक करे सेव करे पॉल 
যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ করে দেখেন আমার কার্ডটা সাদা হয়ে গেছে তো সাদা হওয়ার পর আমাদের যেটা উদ্দেশ্য তা হচ্ছে আমরা এই টেক্সটটাকে এই লোগোর ডান পাশে নিয়ে আসব তো আমাদের এই লোগোটা যে আছে এই লোগোটা কিন্তু আমাদের লোকেশন আসলে ঠিক করে দেওয়া নেই যেটা কোন দিকে থাকবে তো আমরা যদি এটার লোকেশন বাম দিকে করে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের টেক্সটটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি ডান দিকে সরে আসবে তো এটা করার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে এই যে ইমেজ আইএমজি ইমেজ এটাকে আমাদের কি করতে হবে ফ্লোট এফ এল ও টি ফ্লোট লেফট এল ই এফ টি ফ্লোট লেফট যদি আমরা এটাকে করি করার পর কন্ট সেভ করে কন্ট্রোল এস সেফি সেফে সেভ করে যদি আমি রিফ্রেশ করি তো দেখেন আমাদের অটোমেটিক্যালি আমাদের লেখাটা বাম বা ডান পাশে চলে এসেছে কারণ আমি এই ইমেজটাকে ফ্লোট লেফট মানে লেফটে করে দিয়েছি সে শুধু তো লেফটে থাকবে তখন আমি এটাকে লেফট করে দিলাম তখন আমাদের এই লেখাটি উপরে চলে আসলো তো দেখেন আসলে আমাদের ছবি সাইজটা একটু বড় হয়ে গেছে কারণ আমরা এখানে মিনিমাম হাইট দিয়েছি আশি পিক্সেল তো আমরা একটু মিনিমাম হাইটটা বৃদ্ধি করে দিই তো এটা আমি কীভাবে করব আমরা কিন্তু বারবার আমাদের টেক্সট এডিটর অর্থাৎ নোটটা প্লাস প্লাসে যাচ্ছি আসলে কষ্ট করে আমরা এখান থেকে কিন্তু এটাকে এডিট করতে পারি তো কীভাবে করব আমরা এখানে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে দেখেন ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এখান থেকে ফায়ার বাগের মাধ্যমে আমি কাজটা করতে পারবো তো ফায়ার বাগের মাধ্যমে কীভাবে করব এখানে আমি বডিতে ক্লিক করব করার পর বডিতে ক্লিক করে দেখেন বডিতে ক্লিক করলে আমাদের হেরা সেকশন আসবে হেরায় ক্লিক করলে যদি আমি এখানে হেরায় ক্লিক করি তো দেখেন আমাদের নিচে আপনার মার্শাল আর্ট দিকে লক্ষ্য করেন তো এখানে যখন আমি হেরার অপশানটি সিলেক্ট করলাম এখানে আমাদের স্টাইল শিটে অটোমেটিক আমাদের এখানে হেরার অপশান চলে আসলো তো আমি এখানে ক্লিক করে যদি এভাবে বৃদ্ধি বাড়াই তো দেখেন বৃদ্ধি বাদ বাড়তেছে আমাদের এই হেরা সেকশনটা যদি বাড়তেছে এভাবে ভালো দেখেন বাড়ার পর দেখেন নাইনটি ফোরটি নাইন পিক্সেল তো আমরা এখানে এটা কি করে দেবো ফোরটি নাইন করে দেবো অর্থাৎ এভাবে আমরা দেখে দেখে আমাদের আউটপুট দেখে দেখে আমরা কাজটা করতে পারি সেটা এটা করতে পারলে আমাদের অনেক সুবিধা হয় আমাদের কাজগুলো অনেক সুবিধা হয় তো এভাবে দেওয়ার পর আমি এখন কী কাজ করবো দেখেন আমাদের এই যে ফ্রন্টটা একটু উপরে উঠে গেছে তো আমার চাই যে এটা মিডল বরাবর থাক তো মিডল বরাবর করার জন্য তো দেখেন এখানে যে এলিমেন্ট আছে এলিমেন্টে আমি কোথায় ক্লিক করবো এইস টু আমি এইস টু নিয়ে কাজ তো আমরা যখন যে কাজটি করবো তার মূলত হচ্ছে যে আমাদের যে এই যে টাইটেলটি আছে টাইটেলটি আমরা মাঝখানে নিয়ে আসবো তো এটা করার জন্য আমাদের ফায়ার বাগে আমরা এইস টু দেখেন এইস টু এখানে ক্লিক করলে এখানে অটোমেটিক আমাদের এইস হেরা সেকশন টু অর্থাৎ আমরা স্টাইলে যে কোর্টে লিখেছি তা পেয়ে যাবে তো এখানে আমরা যে কাজটি করবো আমরা দেবো মার্জিন মার্জিন টপ অর্থাৎ মার্জিন টপে আমরা মার্জিন দেবো একটু দেওয়ার পর আমরা এখানে দিলাম যে দশ পিকজেল সরি মার্জিন না দেবো আমরা পেডিং দেবো অর্থাৎ মার্জিন দেবো পুরোপুরি আমাদের ইয়েটাই শেষ হয়ে যাবে তো আমরা দেবো পেডিং পেডিং পি এ ডাবল ডি আই এন ডি পেডিং টপ পেডিং টপ দেওয়ার পর টেন পুজো দেওয়ার পর দেখেন অটোমেটিক আমাদের টেন আমাদের এটা শুনেছি স্টুডেন্ট নেমে আসবে অর্থাৎ এই যে পেডিং কথাটা অর্থ হচ্ছে যে এটা পেডিং টপ মানে পেডিং টপ বা বটম লেফট রাইট যাই করি না কেন সেটা সেই দিকে ছেড়ে দেবে অর্থাৎ যখন আমরা পেডিং টপ করলাম তখন এটা উপরের দিক থেকে ছেড়ে দেবে তিরিশ পেজের উপরের দিক থেকে ছেড়ে করলো ছেড়ে দিল এই পেডিং কাজটা মতো এটাই আর যদি মার্জিন দিতাম তো উপর থেকে মার্জিন টেন্স সে নেমে আসতো এইভাবে আমরা পেডিং নিয়ে কাজ করবো অর্থাৎ যখন কোনো কিছু আমরা সরাবো তখন পেডিং অথবা মার্জিন নিয়ে কাজ করতে এটা আমরা একটু কপি করে আমাদের টেক্সট এডিটরে দিয়ে দেবো এটা কিন্তু এই অবস্থায় রাখলে হবে না কাজ করে না ঠিকভাবে আমার ডিটেলস আবার পুরো রাস্তায় ফিরে আসবে তো এই দরকার কন্ট্রোল এস চাপে আমরা যেটাকে ক্লোজ করে দিই তো দেখেন ক্লোজ করে দেওয়ার পর আমি এটাকে রিফ্রেশ করলাম তো দেখেন আমাদের এটাকে মাঝখানে চলে এসেছে তো ঠিক এইভাবে আমাদের আমরা হেরা অপশানটি তৈরি করব। তো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই আগামী টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে নাব বা অংশটি তৈরি করতে হয় তো সবাইকে ধন্যবাদ